Shalom Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Selamat pagi Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita Satu hari ini Mari kita renungkan firman Tuhan Yang menjadi Renungan kita Hari ini sebagai dasar kita Dalam segala aktivitas kita satu hari ini Yang terangkat dari uh, Filipi pasalnya yang kedua Ayatnya yang kelima Inilah kebenaran daripada firman Tuhan Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ayat renungan hari ini mengajak kita untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yesus menyamakan pikiran dan perasaan kita dengan Yesus Kristus ini merupakan salah satu tujuan daripada hidup kita sebagai orang percaya dimana kita harus berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus saudaraku menjadi serupa dengan Yesus bukan berarti kita mau mengimbanginya sebab Biar bagaimanapun kita tidak akan sanggup mengimbanginya. Tetapi kita harus tetap berjuang menaruh pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih Paulus mengingatkan jemaat Filipi bahwa orang Kristen harus memiliki goal atau tujuan yang sangat jelas. Apa itu golnya? Gol itu adalah untuk mempunyai pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Biarlah setiap orang Kristen memiliki pikiran yang sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Seorang yang terkasih, Yesus sanggup menyerahkan haknya. Dan dia tak total pada pimpinan Bapa, Bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang Pencah untuk menebus dosa-dosa kita Oleh karena itu Pertanyaannya Bagaimana mempunyai pikiran yang sama Dengan yang ada di dalam Kristus Yesus Yakni kita harus hidup di dalam Kristus Dan mau bersatu dengannya Karena jika tidak hidup Dida dan menyatu di dalam Kristus Yesus Pastilah kita tidak akan memiliki hati yang sama dengannya Yang mau rela berkorban Dan kemudian kita harus merelakan roh kudus Untuk bekerja dalam hidup kita Memperbarui pikiran kita Oleh karena itu agar dapat memiliki pikiran dan hati Kristus Maka kita harus memahami ucapannya dan menerapkannya kita juga harus membuka hati kita seperti yang saya katakan dan mengizinkan roh kudus untuk bekerja di dalam hidup kita oleh karena itulah dalam hal ini Rasul Paulus membawa kita kepada pusat pengajaran Kristen atau kekristenan yaitu pribadi Yesus Kristus itu dalam Yesus Kristus terdapat Derajat Kristen yang sangat mutlak Derajat pengikut Kristus yang sangat mutlak Dan teladan yang termulia Jika kita ingin mencapai Dan mengalami Seperti apa yang di Teladan Tuhan Yesus Kristus Yaitu kerendahan hati Dan hidup sehati sepikir Kita harus memiliki akar kerendahan hati Itu yang ada di dalam Kristus Yesus Karena kita akan dapat hidup Karena itu kita akan dapat Hidup dalam rendah hati dan sehati sepikir Jika kita mau hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus Yaitu hidup di dalam firman Tuhan Yesus Kristus Dan firmannya itu ada di dalam kita Jika kita yang dikatakan dalam Yohanes 15 pasalnya 5b di luar, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat hidup rendah hati dan kita tidak dapat sehati sepikir di luar Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah, hiduplah di dalam Kristus itu. 
melalui firman kita harus mau hidup di dalam firmannya kita mau hidup dalam melakukan firman sehingga kita bisa hidup meneladani seperti apa yang telah Tuhan teladankan kepada orang-orang percaya rendah hati dan sehati sepikir oleh karena itu saudaraku satu hari ini kita akan melakukan aktivitas biarlah kita dalam aktivitas kita selalu meneladani apa yang telah Tuhan teladankan kepada kita sebagai umatnya yang percaya biarlah roh Tuhan yang membimbing kita merajai hati dan pikiran kita dalam semua aktivitas kita biarlah nama Tuhan dipermuliakan Tuhan Yesus memberkati Amin